हेलो स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन लेक्चर अबाउट द लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटी एंड बेसिकली अबाउट द फेजर्स ओके लीडिंग लैगिंग इन फेज एंड आउट फेज क्वांटिटीज नाउ वी विल स्टार्ट विद द एसी सर्किट इन एसी सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस हियर अबाउट द प्योर रजिस्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड द प्योर कैपेसिटिव सर्किट बिकॉज इफ यू नो about the pure resistive inductive and capacitive circuit and about their respective phasor diagram and waveform then <coughs> we are capable to to understand the further uh, circuits like rl series circuit rc series circuit and rlc series circuit and their respective phasor diagrams and the waveforms of the voltage and current so it is basic concept and you have to understand it okay go through it तो फर्स्ट इज प्योर रजिस्टर सर्किट वेन रजिस्टेंस ऑफ आर ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेस ए सी सप्लाई ओके है ना वे आर वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इज जनरलाइज इक्वेशन ऑफ ए सी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं वी कैन अप्लाई हियर ओम्स लॉ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई आर रजिस्टेंस की यूनिट हमेशा ओम होती है वी इज इक्वल टू आई इन टू आर वी की वोल्टेज की यूनिट हमेशा वोल्ट होता है एंड आई एम पी आर वी बाई आर ओके तो यहाँ सिंबल ये हो गया रजिस्टेंस ओम ये हो गया वी और ये हो गया एम्पियर का ए फेजर डायग्राम फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करेंट ऑलवेज विथ इन फेस विथ ईच अदर ओके ये हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के साथ इन फेस होते हैं इसलिए प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो नेचर ऑफ पावर फैक्टर होता है वो हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर होता है क्योंकि वोल्टेज और करेंट के बीच यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं है हम पावर फैक्टर को कैसे शो करते हैं कॉस फाइव से शो करते हैं फाइव की वैल्यू क्योंकि एंगुलर डिसप्लेसमेंट ही नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस जीरो और कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है इसलिए नेचर ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या हो गया आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो गया तो वे फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करेंट वे फॉर्म ऑफ वोल्टेज आपको पता है एसी सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ तो यहाँ पर ये यह आ गया आपका वे फॉर्म ऑफ वोल्टेज क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है मैग्नेट्यूड अलग हो सकता है तो यहाँ पे देखो हमने डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग क्या किया है करंट की वे फॉर्म ड्रॉ करके दिया जो सेम पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ को वोल्टेज की वे फॉर्म ने फॉलो किया है इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ वोल्टेज और करेंट का वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एन आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी ओके प्योर इंडक्टिव नेक्स्ट आता है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक इंडक्टेंस कनेक्टेड रहेगा एल हेनरी का वेन इंडक्टेंस ऑफ एल हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेस एसी सप्लाई हमको ऑलरेडी पता है कि अगर इंडक्टेंस है तो वहाँ पर उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस अवेलेबल होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टू पाई एफ एल यूनिट होती है ओम ओके इंडक्टेंस ऑफ एल आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर एक्सएल अपॉन टू पा एफ हो जाएगा वो उस फॉर्मूले से इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी एच करंट आई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आई इज इक्वल टू वी बाय एक्सएल यूनिट होती है करंट की एम्पीयर उसके अलावा और कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हम रेस्पेक्टिव फॉर्मूलेस को इंटरचेंज करके या वो सफल करके भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वान्टिटी फेजर डाइग्राम फेजर डाइग्राम प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट आई हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है या वोल्टेज भी हमेशा करंट आई से 90 डिग्री से लीड करता है ओके okay, यहाँ जो नेचर ऑफ पावर फैक्टर हम बताते हैं वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट के रिलेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं तो क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट का या इंडक्टिव सर्किट का हमेशा वो लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा ओके नेक्स्ट आता है वे फॉर्म वे फॉर्म तो वोल्टेज की वे फॉर्म ऐसी सप्लाई आप प्रोवाइड करें उसके रिस्पेक्ट में आपको करेंट का वे फॉर्म ड्रॉ करना है करेंट जो है वो नाइन्टी डिग्री से लैग कर रहा है तो यहाँ नाइन्टी डिग्री पीछे से वो क्या करेगा शुरू होगा तो यहाँ हमने डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग करेंट की वे फॉर्म ड्रॉ करके दिया है इक्वेशन क्या बनेगा तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करेंट वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी जनरलाइज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्योंकि करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है माइनस साइन इसीलिए लगा है क्योंकि करंट वहाँ 90 डिग्री से लैग कर रहा है या पाई बाय टू रेडियन से लैग कर रहा है ओके नेक्स्ट आता है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वेन कैपेसिटर ऑफ सी फेराड इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज ए सप्लाई ओके तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 
सेम एक्स सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वन अपॉइंट टू पाई एफ सी यूनिट होती है ओम सी निकालना है आपको कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट तो वन अपॉइंट टू पाई एफ इंटू एक्स सी यूनिट होती है पैराड करेंट आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स सी एन पी आर ए फेजर डाइग्राम इस कंडीशन में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री से लैक करता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लीड करता है ओके okay, तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर जैसा मैं पहले भी बताया कि वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से करंट नाइन्टी डिग्री से लीड करता है इसलिए यह हो जाएगा आपका नेचर ऑफ पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर वे फॉर्म या आपने वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करी उसके रेस्पेक्ट में करंट की ड्रॉ करना है करंट लीड कर रहा है यानी वो वोल्टेज के वेव फॉर्म के ओरिजिन से आगे से शुरू होगा तो ये वोल्टेज की वेव फॉर्म का ओरिजिन है जीरो यहाँ पर ये पाई है और ये टू पाई है तो नाइन्टी डिग्री से आपको आगे से चालू करना है तो ये यहाँ से आप क्या कर रहे हैं इसको करेंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करके दे रहे हैं इक्वेशन क्या बन जाएगा जनरलाइज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज होता है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लीड कर रहा है करेंट आगे है यानी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू सो प्लीज गो थ्रू इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इट इज बेसिक कंसेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट यू विल फाइंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फर्दर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ए सी सीरीज सर्किट ओके थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब